Okay, tuloy po tayo sa page 19. At tingnan natin ang kaibahan ng uh, mga models and principles. Paliwanag dito, number one, models have proven to be effective in some situations. But no model is effective in all situations. Impossible. Iba-iba ang kalagayan. Walang isang approach na effective sa every single situation. But principles naman have proven to be effective in all situations. Maaasahan. Principles are effective in all situations. Number two, a model might be helpful. Pwede siguro. But the principles are essential. Kailangan talaga. Number three, the models, you could follow a model or not follow a model and still have a healthy church. Nasa inyo yan. But the principles, if you don't apply all of the proven principles, your church will definitely suffer. Definitely. Kasi, essential. No option. Kung makakalagtaan natin ang isa, masasuffer ang ating church. Post number four, models have proven to produce growth in some situations. Principles naman, when principles are developed sufficiently, growth is guaranteed in all situations. Guaranteed po. Basta i-develop sufficiently yung principle or yung eight qualities. Mga nga ako ako sa inyo. If you develop the eight qualities sufficiently, tiyak, lalago ang church in quantity. Kung hindi mangyayari, ipapasya kita sa Jollibee. Mga nga ako na ako. Yun. It's guaranteed. Basta i-develop yung qualities. Number five po, new models arise, old models die. But the principles, number five, are always applicable. Di mawawala. Ten years from now, twenty years, kahit kailan, the principles will still be applicable. Number six, if you follow a model, you must choose which one. Hey, but iba eh. Kung susunod tayo sa model, ito, ito, yan, darating pa, Alin kaya ang maganda para sa atin? But with the principles, number six, no need to choose which principles you will apply. All of the principles will help your church. Sigurado. Then number seven on the models, sa iba, mas nakaka-excite ang models. Oh, maganda yan. Sige, gawin natin yan. Exciting. Kasi yung reports, nakaka-excite eh. From the success stories. Yun. But the principles, sa iba naman, di nakaka-excite ang mga prinsipyo. Pero nakakatulong po. Oo. Key models, number eight, are usually learned from one or small number of churches. Eh, yung talagang lumaki, naging uh, sikat, yan ang naging models sa uh, buong mundo. Usually learned from one or their group of churches. But the principles, number eight, are learned from many churches. Pinigaralan ng marami. Anong prinsipyo galing sa lahat na ito? And number nine, models are usually learned from mega churches with mega pastors. Malaking church. Super galing ng pastor. Yan ang magiging modelo sa atin. Sana, super pastor din tayo. But the principles, number nine, are learned from all types of churches. So, pinagaral ni iba at galing sa all types of churches, di lang super mega church. May natututunan from all these different types of churches. Tapos number 10 on the models, they're sometimes hard to imitate if you are not also a mega pastor. Kasi yung mega pastor, ang galing! Nakakahanga talaga. At marami tayong natutunan sa kanya. Kaya lang, hindi tayo ganun eh. Siya ay ganun. Tayo ay tayo. At mahirap gayahin ang lahat ng ginagawa ni Mega Pastor. Because when principles are applied, they will help all pastors. Oo. Mega o hindi. Matutulungan tayo. Oo. Through the principles. 
Post number 11, there are an infinite number of models. Number 11, there are eight essential principles. Models number 12, they often demand a radical change in much or all of your current church structure. So kung mag adopt ng model, karaniwan, malaking malaking pagbabago sa iglesia. Talagang gigibain ang ginagawa. At simula ulit, baguhin lahat. Palitan lahat. Yung ginagawa for how many years, hindi na. Ito na. Ibang lahat ng sistema. Malimit. Kung mag mag-a-adopt ng isang model. But with the principles number 12, you will maximize current church strengths to overcome weaknesses. Disruptive changes are minimized. Kung ang strength ng church, gagamitin. Kung anong weakness ng church, palalakasin. Meron din pagbabago, pero not buong buo. Hindi nakaka bigla yun. At hindi nakakasira. Pag ganun. Ganun po sa prinsipyo. Then models number 13, baka hindi bagay, lalo kung galing sa ibang bansa, so, there are models, bagay doon. Pero dito, kuminsan, may ginagawa. Hindi bagay dito eh. Hindi pala bagay. But with the principles, number 13, sigurado, bagay sa inyong iglesia. Sigurado, lahat ng walong katangian, bagay na bagay sa iglesia niyo masahan. So, yung model, number 14, baka mabibigla at mag-react ang mga miyembro sa bagong model. Dumating isang model, isasagawa. Darating ang susunod. Ngayon, ito na. Sasabihin ng mga miyembro, Pastor, ito na naman? Iba na naman? Ano tayo? Yan tayo? O ito tayo? O ano tayo? At kuminsan, nabibigla ang mga miyembro kasi ang nag-invest sila sa isang sistema, ngayon, di na. Kuminsan, mahirap tanggapin ng mga miyembro. Pero on the principles, number 14, walang laban sa loving relationships, passionate spirituality, gift-based ministry. Yung walong katangian, walang kalaban dyan. Walang problema. May laban sa NCD, parang, halimbawa, sinong laban sa inspiring worship? Yung mga gusto ng boring worship. Sinong laban sa loving relationships? Yung mga gusto ng hateful relationships. Yun. So, walang laban sa eight qualities. Walang problema. Tapos, number 15, models, naguluhan ang maraming church dahil sa adoption ng bagong model. Marami po. Di lahat. Meron na kinabang. Marami naguluhan. The principles, number 15, are safe for any church. Walang kabiguan from the principles. Then, number 16 on the models is you usually teach a very set procedures. Kuminsan mahigpit. Ganito ang gagawin. One, two, three. Walang kaluwagan. But with the principles, kanya-kanyang diskarte. Nasa inyo yan. Depende sa sitwasyon natin. Depende sa kalagayan. Ididevelop natin yung principle na bagay sa inyong kalagayan. Kanya-kanyang diskarte. Post number 17, the models is gaya gayahin. And principles number 18, they guide you to, deter to determine what is best to do in your particular situation. This releases your church's uniqueness and God-given creativity. Bawa church ay unique. Walang church kagaya ng church niyo. Hey, ang direction para i develop to its fullest capacity. Iba ang gagawin nyo kaysa sa gagawin nila. Every church is unique. Every tao is unique. Ni po ba? The church is made of people. And every church is therefore unique. At ibinigay sa, sa uh, atin ng Diyos yung creativity. Pag gagamitin natin yung creativity, ibinigay ng Diyos sa atin, maganda. Maraming pwede mangyari. Yan ang kalaoban ng Diyos. Gamitin yung creativity, ipinagkalaob niya sa atin. So, pwede tayo maging creative sa ating iglesia. 
Maraming posibleng paraan. Ganun po kapag i-develop ang mga principles. Then number 18, kung minsan, mahirap gayahin, depende sa pinanggalingan ng model. But with the principles, they're user-friendly in all churches. Yeah. Okay, tuloy po tayo sa page 21. Ang maganda ay, pulot sa marami. Pulot tayo sa maraming iglesia. Sabi po dito sa page 21, kung susunod ng lubusan sa anumang model, baka may mga bahagi hindi masyadong bagay sa inyong iglesia. Kung pupulot mula sa maraming models, mas makikinabang ang inyong iglesia. So maganda pag-aaralan ng marami. Isasagawa ang natututunan galing sa marami. Ng NCD, pinag-aaralan na ang 1,000 churches tapos na-confirm in 50,000 churches yung findings. Pwede tayong makinabang sa buong uh, pinag-aaralan na yan. Tapos, sabi dito, plant a church. Kung talagang gusto mong mag na model buong-buo, lahat ng ginagawa ng model, gusto mong gayahin ang gagawin. Ang pinakamagaling na paraan, plant a church like that. Plant the church. From the start, yan ang gagawin. Pag ganoon, yung mga bagong mananampalataya nyo, wala silang ibang alam, kundi yung model na yan. So just do it from the start. Pero kung may existing church, babaguhin, marami silang tanong eh, bakit ganyan, bakit ganito? Mahirap eh. All of the sikat model churches, they were planted that way. Hindi sila pumasok sa isang existing church at binago. They planted it that way. And it grew that way from the start. Yan ang magandang gagawin. Plant it that way. Magandang church planting. Yon. Okay, meron po tayong interaction. Page 21 po. What do you appreciate most about principles? Pwede po ba sa inyong grupo pag-usapan for four minutes, what do you appreciate most about principles? Sige po.